Hello everyone. Today I am going to teach you uh, the first poem of the book Flamingo of class 12th which is My Mother at 66. It is basically a short poem and it's also a blank verse. Blank verse is any poem which is uh, written from the beginning to the end like a single sentence. It does not bear a full stop. So this poem is a short poem. Hai. Begin hone ke baad isme end mein hi full stop hai. And basically there is no full stop at the end also. The different phrases, the different sentences, the different uh, um, uh, different emotions and other things are separated with a comma, but there is no full stop in between. The writer of the poem is Kamla Das. She is an Indian and uh, she uh, has written this poem which focuses on her relation, on her emotions to her mother, with her mother. As the title also suggests, my mother at 66, that the poet's mother is growing old. She is now 66 years old. She is growing old. The poet ke man mein fear hai. She has this fear that she might get separated from her mother permanently due to the old age and, and uh, the next step that is death. Hum sab apni life mein dheere dheere old hote jate hain, bade hote hain. To bade hone ke baad next step aata hai old age aur uske baad mein death. Death ka matlab hota hai separation. हमारे हमारी लाइफ में जो लोग इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं वो कभी-कभी हमसे दूर हो जाते हैं तो उन्हें खोने का डर हमारे मन में हमेशा होता है बट इट डज नॉट हैपन दैट वी बिगिन रियलाइजिंग दिस फियर फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ आवर स्टेज ऑफ आवर लाइफ इट हैपेंस ग्रेजुअली जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं वी हैव दिस डिजायर ऑफ अचीविंग मोर एंड मोर तो अपने स्टडीज uh, के लिए करियर को बनाने में हम सब इतना बिजी रहते हैं दैट समटाइम्स वी निगलेक्ट द फैक्ट दैट आवर पेरेंट्स आल्सो नीड आवर सपोर्ट तो उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं तो जब पोएट ने अपनी लाइफ में थोड़ा सा रुकने के बाद ये रियलाइज किया कि उसकी मदर को भी उसकी नीड है और तब उसने ये चीज भी साथ-साथ रियलाइज की दैट हर मदर इज ग्रोइंग ओल्ड और मदर के बूढ़े होने के साथ ही उसको ये डर था कि अभी जब वो जा रही है मदर से अलग हो रही है तो she has this fear that maybe uh, next time she won't be able to meet her mother. Kamla Das, she was born in 1934 and died in two th- 2009. She was born in Malabar, Kerala. And she is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. Unke work mein originality dikhti hai. कहीं से किसी का भी कुछ भी रिफ्लेक्शन किसी और के काम की इंप्रेशन नहीं दिखता है वर्सेटाइल नेचर है उनकी राइटिंग का अलग-अलग टॉपिक्स पर लिखती हैं और इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सोइल भी दिखता है दैट शी इज अटैच्ड टू हर मदर लैंड शी हैज पब्लिश मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द पेन नेम माधवी कुटी सो कमला दास इज हर रियल नेम बट शी राइट्स मेनी पोएम विद द नेम शी हैज रिटन मेनी पोएम्स विद द नेम माधवी कुटी some of her works in English language include the novel Alphabet of Lust, which was published in 1977. There's a collection of short stories, Padmavati, The Harlot and Other Stories, which got published in 1992. And in addition to this, she has also written five books on poetry. She is basically a sensitive writer. So, she emotions ko bahut se apne writings mein express her emotions. और उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप की भी कॉम्प्लेक्स सटिलिटीज को बहुत माइन्यूट बातों को भी एक लिरिकल एडियम की फॉर्म में इस पोएम में प्रेजेंट किया है द पोएम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ हर ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क हर सब्जेक्ट मैटर्स आर आल्सो वेरी बेसिकली रिफ्लेक्टेड इन हर पर्सनालिटी ओनली जैसे कि वो खुद ब्यूटीफुल सेंसिटिव और बोल्ड हैं वैसे ही उनका सब्जेक्ट मैटर उनकी राइटिंग्स भी ब्यूटीफुल सेंसिटिव बोल्ड और टॉर्मेंटेड हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स उनकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होते व्हिच मींस कि उन्होंने अपने आसपास जो देखा अपने रिलेशंस उन्हीं के बारे में ही अपनी राइटिंग्स में लिखा है एंड हर फेवरेट पोएम इज कंपोजिशन माय मदर एट 66 में वो अपनी मदर के बारे में बात कर रही हैं the poem focuses on mother daughter relationship and the poet also shares her feelings for her mother the poem begins with the phrase that driving from my parents home to cochin last friday morning it happened last friday morning jab poet apni mother ke ghar se apne parents ke ghar se cochin ja rahi thi she was driving wo car drive kar rahi hai her mother is sitting beside her साथ वाली सीट पर उसके मदर बैठी हुई हैं और जब उसने अपनी मदर को सो मींस नोटिस्ड सिर्फ देखना नहीं 
बहुत माइन्यूटली देख कर नोटिस भी करना उसने अपनी मदर को देख कर नोटिस किया दैट इट वॉज टाइम टू लीव कि वो अपनी मदर को छोड़ कर जा रही हैं नाउ लीव हैज़ टू मीनिंग्स यर कि एक तो वो अपनी मदर से अलग हो रही है दूसरा उसके मन में एक फेयर है कि मे बी द नेक्स्ट टाइम शी कम्स टू विजिट हर मदर शी वोट बी एबल टू मीट हर शायद उसके नेक्स्ट टाइम आने तक उसकी मदर वहाँ पर नहीं होंगी वो जिंदा होंगी या नहीं होंगी देर इज अ फियर इन हर माइंड बिसाइड मी मीन्स द मदर इज सिटिंग वेरी क्लोज टू हर तो फिजिकली दे आर सिटिंग क्लोज लेकिन मन में एक डर है सेपरेशन का नाउ हाउ इज द मदर लुकिंग मदर इज डोजिंग डोज कर रही हैं वो डोज मीन्स टू स्लीप लाइटली हल्की हल्की नींद में है उसकी मदर ओपन माउथ इट हैपन्स विद द ओल्ड एज हमने अपने आस पास भी देखा होगा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी यूजुअली हैबिट होती है कि जब वो सोते हैं उनका मुंह खुला रहता है सो शी इज ओप स्लीपिंग विद हर माउथ ओपन विच रिफ्लेक्ट्स दैट शी इज़ वेरी ओल्ड एंड वीक एंड शी इज़ फेसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स उनका फेस एशन है एशन इज लाइक एश एश की तरह लाइफलेस डल लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स कॉप्स इज ह्यूमन डेड बॉडी तो मदर जब सोई हुई हैं उनके फेस पर कोई इमोशन नहीं है मुंह खुला हुआ है आंखें बंद हैं और फे, फेस पर ओल्ड एज भी दिख रही है तो उनकी बॉडी को देखकर ये पता नहीं लग पा रहा है कि वो लिविंग बीइंग है या वो मर चुकी हैं कि एक ह्यूमन की डेड बॉडी है तो मदर का फेस बिल्कुल एक ह्यूमन डेड बॉडी की तरह लग रहा है एंड वेन वी रीड दिस फ्रेज लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स तो जहाँ पर मदर के फेस को कॉप से कंपेयर किया गया है और लाइक like वर्ड का यूज़ हुआ है तो यहाँ पर पोइटिक डिवाइस से मिली है एंड रियलाइज विद पेन रियलाइज मीन्स टू फाइंड आउट जब ये रियलाइजेशन होती है पोइट को कि उसकी मदर एक्चुअली ओल्ड हो गई हैं तो दिस थाट इज़ रियली वेरी पेनफुल टू हर क्योंकि ओल्ड एज के बाद उसे मालूम है द नेक्स्ट स्टेज इज ऑफ सेपरेशन ड्यू टू डेथ तो ये थाट उसके लिए बहुत पेनफुल था Now she realized with pain that she was as old as she looked. कि मदर उतनी ओल्ड हो भी चुकी हैं जितनी दिख रही हैं ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने मन में सोच रही है कि मदर इज सिक्सटी सिक्स ईयर्स ओल्ड शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड ऐसा नहीं है मदर जितनी ओल्ड हैं उतनी ओल्ड उनके फेस पे रिफ्लेक्शन भी आ रही है शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड शी इज़ पेल हर फेस इज डल वीक लाइफलेस तो वो दिखने में लग भी रही हैं लुक्ड मीन्स इमोशनली एज वेल एज फिजिकली वीक लग रही हैं मदर शी इज़ यूज हेयर फॉर मदर और एज ओल्ड एज शी लुक्ड मदर के फेस को यहाँ पर कंपेयर मदर को कंपेयर किया गया है कि जितनी वो बूढ़ी दिख रही हैं उतनी वो एक्चुअली हो चुकी हैं तो यहाँ पर एज से कंपेरिजन हुआ है इसलिए ये भी सिमिली है बट सोन पुट दैट थाट अवे लेकिन क्योंकि जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती वी टेंड टू निगलेक्टेड हम उसे इग्नोर करते हैं अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं उस थाट को क्योंकि वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो पोइट ने भी सिमिलरली यही किया शी ट्राई टू पुट दैट थाट अवे उसने इस थाट को अपने से दूर करने की कोशिश की एंड हाउ डिड शी डू दैट उसने ये अपने थाट को माइंड से निकालने के लिए कि मदर उसकी ओल्ड और वीक हो चुकी हैं उसने कार के बाहर देखना शुरू कर दिया नाउ देर इज अ टोटल कंट्रास्ट बिटवीन द एटमोसफेयर इन साइड द कार एंड आउटसाइड द कार अभी हम आउटसाइड द कार का एटमोसफेयर पढ़ेंगे जो बिल्कुल ही कार के अंदर के एटमोसफेयर के अपोजिट होगा लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग तो जब पोइट ने बाहर देखा शी ट्राई टू डाइवर्ट हर अटेंशन लुकड आउट मीन्स टू डाइवर्ट हर अटेंशन उसने जब कार के बाहर देखा तो शी नोटिस दैट यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग अब जब भी हम कहीं कार में ड्राइव करके जा रहे होते हैं तो एक्चुअली तो हम लोग आगे जा रहे होते हैं बट हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं सिमिलर थिंग हैपन विद हर स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग रनिंग विथ शॉर्ट स्टेप्स तो उसे ऐसा ऑब्जर्व हुआ ऐसा लगा कि ट्रीज दौड़ रहे हैं पीछे की तरफ ट्रीज का दौड़ना ना ट्रीज डू नॉट एक्चुअली रन वो तो चल भी नहीं सकते हैं तो यहाँ पर जब हम ट्रीज को ह्यूमन एट्रीब्यूट ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं तो जो पोइटिक डिवाइस ट्रीज प्रिंटिंग में यूज़ हो रहा है वो है परसोनीफिकेशन द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स नेक्स्ट जो चीज़ उसने ऑब्जर्व की मेरी चिल्ड्रन मेरी मीन्स हैप्पी हैप्पी चिल्ड्रन बच्चे इतने खुश हैं और वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं दे आर स्पिलिंग आउट स्पिलिंग आउट मीन्स रनिंग फ्री वो फ्रीडम लिबर्टी लाइवलीनेस को शो कर रहे हैं अपने घरों से बाहर दौड़ रहे हैं घरों से बाहर दौड़ना मतलब रुकावट जो भी हिंड्रेंसेज ऑब्स्ट्रक्शन हैं उनसे बाहर आना 
घरों के अंदर वो कैद नहीं रहना चाहते दे वॉन्ट टू रिमेन फ्री तो वो घरों से बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए दौड़ते हुए आ रहे हैं मेरी चिल्ड्रन में जो पोइटिक uh, डिवाइस यूज हुआ है दैट इज मेटाफर मेटाफर में बेसिकली वी कंपेयर द टू थिंग्स बट विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज तो मेरी चिल्ड्रन यहाँ पे बच्चों का कंपेरिजन हो रहा है उस लाइवलीनेस के साथ उस यूथ uh, के साथ उस यंग फ्लो ऑफ एनर्जी के साथ जो लाइफ को सिम्बलाइज करता है तो बच्चे घरों से बाहर दौड़ रहे हैं यहाँ पर अब जो कार के अंदर का एटमोसफेयर था इट वॉज टोटली डल पैसिव और डेथ को सिम्बलाइज करा है लेकिन कार के बाहर का एटमोसफेयर यंग फ्री हैप्पी और लाइवलीनेस को शो कर रहा है इट्स एक्टिव बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक लेकिन जैसे ही पोइट एयरपोर्ट पहुंची वहां पर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है यू हैव टू गो थ्रू अ सिक्योरिटी चेक प्रोसीजर उसके बाद आप अंदर एंटर करते हैं एयरपोर्ट में मदर तो बाहर रह गई एयरपोर्ट के और वो सिक्योरिटी चेक के बाद जब अंदर गई सो देर इज अ फ्यू यार्ड्स डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम मदर बाहर है वो अंदर है दोनों के बीच में डिस्टेंस है और डिस्टेंस ये भी शो कर रहा है कि वो अपनी अब मदर से दूर हो चुकी है दूर जा रही है सेपरेशन है अगर वो कुछ बोलना भी चाहेगी तो उसकी मदर जो है शी वोन बी एबल टू हेयर हर आई लुकड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून जब दोबारा से पोइट ने अपनी मदर की तरफ देखा तो शी हर मदर्स फेस इट वॉज वैन वैन मीन्स कलरलेस एंड डल मदर का फेस बिल्कुल कलरलेस दिख रहा था कोई कलर नहीं है उस पर डल है वो पेल पेल इज रियली वेरी वीक बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है मदर जस्ट एज अ लेट विंटर्स मून यहाँ पर मदर के फेस को लेट विंटर मून से कंपेयर किया है विदाउट विद यूजिंग द वर्ड एज सो वी कैन नोटिस दैट द पोइटिक डिवाइस सिमिली इज यूज हेयर मदर को कंपेयर किया है लेट विंटर मून से लेट विंटर मून स्काई बहुत हेजी होता है क्लाउडी होता है और उसमें जब हम मून को देखते हैं तो मून क्लियर नहीं दिखता है इट लैक्स इट ब्राइटनेस उसकी वो ब्राइटनेस हमें कहीं नज़र नहीं आती है सर्दियों में विंटर में मून की तो वो काफ़ी डल होता है लाइफलेस लगता है और सब कुछ बहुत ज़्यादा डल और बोरिंग हो जाता है एटमोसफेयर भी तो मदर भी बिल्कुल उस लेट विंटर मून की ही तरह डल कलरलेस हर फेस लैक्स ब्राइटनेस उसके उनके फेस पर ब्राइटनेस भी नहीं है एंड फेल्ट दैट ओल्ड फमीलियर एक और मदर ने वही फी सॉरी पोइटस कमला दास शी फेल्ट उनसे वही फील हुआ कि जो ओल्ड फमीलियर एक था ओल्ड पुराना वीक कमज़ोर विदाउट एनी एंथुजियाज्म फेमिलियर इज नोन जाना पहचाना जिसको आप जानते हैं एक इज पेन और फियर ऑफ सेपरेशन मे बी इन हर चाइल्डहुड शी वॉज अफ्रेड बचपन में उसे डर था कि मदर उसका हाथ ना छोड़ दें वो अपनी मदर से दूर ना हो जाए नाउ शी हैज़ ग्रोन ओल्ड अब भी उसके मन में वही फियर है अपनी मदर से दूर होने का बट दैट इज़ ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग कि एजिंग हो रही है एज बढ़ रही है मदर की और कहीं वो अपनी मदर से दूर ना हो जाए ये सिमिलर पेन उसके मन में दोबारा से जाग गया दिस वॉज हर चाइल्ड हुड्स फियर वो अपने बचपन से ही इस फियर को एक्सपीरियंस करती आई है बचपन में डर होता था पेरेंट्स से अलग होने का बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सोन अमा लेकिन अपनी मदर को एश्योरेंस देने के लिए उसने अपनी मदर को एक बहुत ही होपफुल फुल ऑफ लाइफ फ्रेज कहा जाते जाते शी सेड सी यू सोन अम्मा जल्दी ही मिलते हैं सी यू सोन वी कैन ऑब्जर्व यहाँ पे सेड सी यू सोन एस 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 एल्फाबेट रिपीट हो रहा है सो एलिट्रेशन यहाँ पर पोइटिक डिवाइस है एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल 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 द वर्ड रिपीट थ्री टाइम्स विच मीन्स द पोइटिक डिवाइस यूज हेयर इज रेपिटेशन तो जाते जाते पोइट ने अपनी मदर को होप देने के लिए उनसे उनकी मदर को ये ना फील हो कि वो शायद दोबारा मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे या पोइट के मन में जो भी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो जिन चीज़ों को फेस कर रही है वो अपनी मदर को वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं कराना चाहती थी सो टू गिव हर मदर होप शी जस्ट सेड सी यू सो नमा जल्दी ही मिलते हैं और स्माइल किया उसने उसके फेस पर स्माइल थी सो दिस वॉज अ वेरी होपफुल फुल ऑफ होप ऑप्टिमिस्टिक डिपार्चर फ्रॉम हर मदर वो अपनी मदर को होप दे के जाना चाहती थी कि उसकी मदर खुश रहें समवेयर इन हर माइंड शी वॉज अफ्रेड कि मे बी वो दोबारा नहीं मिल पाएंगे लेकिन फिर भी मदर को होप देते हुए वो मदर से अलग हुई एंड शी वॉज जस्ट स्माइलिंग वाइल्ड डिपार्टिंग फ्रॉम हर मदर
So that's it. I hope you have understood the poem well. Have a good